queda de cabelo acaba sendo um comportamento. Ah, Dalton, é genético também? Sim, pode ter um componente. Na verdade, assim, só que a genética contribui, contribui mas não é ela que determina se é isso que vai acontecer. E por que você fala isso com tanta segurança, Dalton? Muito simples. Na verdade, não é o achismo. Pelo contrário. São através de estudos da neurociência que mostram que o nosso corpo não é condicionado à genética. O nosso corpo não é, não é um conceito, não é, uma, não é uma continuação da genética dos nossos pais. O nosso corpo ele pode ter certas predisposições. É mais fácil, então, eu ter queda de cabelo. Se minha família anterior, meus pais, meus avós, aliás, meu pai, meu avô, enfim, uma geração, seja do lado da minha mãe ou do lado do meu pai, teve toda essa condição. Sim, favorece essa condição. Agora, determina essa condição? Não. Não é isso que a neurociência mostra, não é isso que a genética mostra, não é isso que a própria história humana mostra. Até porque é muito simples, gente. Quem aí tem queda de cabelo, dá uma olhada nos seus irmãos, todos têm queda de cabelo. A herança genética ela pode facilitar alguma coisa, só que ela não determina. Se determinasse, a primeira coisa, todos nasceriam com muitas características desses dois pais. Pessoas com tendência à queda de cabelo, tem uma tendência, talvez, porque na família existe uma condição que favorece isso, mas não determina. Favorece, mas não determina. E aqui eu quero mostrar para você que tem seu paciente que chega aí na sua, na sua clínica, ou você tem ele a domicílio, não sei. E aí ele chega e fala, olha, ultimamente meu cabelo não para de cair. O que é que está determinando isso? Ah, é um fator hormonal? É um fator genético? Então sempre buscando algo que talvez seja uma justificativa para isso. Só que detalhe, tem gente que é tufo de cabelo, né? É bastante cabelo que cai. Então o que está acontecendo com esse paciente? Se você não sabe como tratar essa queda de cabelo, eu vou dar as diretrizes aqui para que você tenha condições de investigar no teu paciente, o que você pode fazer? Investigar, inclusive, dar um direcionamento, começar a tratar, dar, talvez até uma finalização nesse processo. É assim que nós entendemos a queda de cabelo. É um processo, algo que o corpo começa, é um comportamento. Um comportamento que o corpo adquire. Aliás, adquire não. Um comportamento que o corpo manifesta, porque ele não adquire esse comportamento, está gravado no nosso cérebro. É um comportamento biológico. Então, como que funciona esse comportamento? Ele, do nada, ah, do nada, minha biologia resolveu que eu preciso perder cabelo. Não, não funciona assim. Mas qual é o processo que leva a esse comportamento? Se eu conheço, se eu passo a conhecer esse comportamento e a identificar no meu paciente esse tipo de comportamento, que é a queda de cabelo, fica muito mais fácil dar uma direção. Porque isso agora tem nome, isso tem um para quê e tem o um como eu faço para facilitar o processo contrário. Ou seja, o corpo desse paciente não precisar mais ter a queda de cabelo. E não ter a queda de cabelo significa talvez voltar a crescer cabelo, talvez no mínimo parar de perder cabelo. Porque o paciente que tem esse tipo de queixa é muito forte para ele a queixa. Principalmente se esse paciente for mulher. Então ela começa a se preocupar, ela começa a se preocupar com, às vezes, áreas específicas. E aí tem uma coisa, né? As pessoas perguntam, é, tem a ver a área específica? Muito. A área que cai mais de cabelo, né? Aqui na frente, é aqui atrás. Tem muito a ver com o que deu origem, né? Não é a casa. Olha que interessante, olha, se fosse só a casa, o pessoal começa a perder um cabelo aqui, sei lá, na, na, nessa região aqui, né? No vértice aqui, começa a cair cabelo aí. Concordam comigo? A pessoa não, não fica usando boné direto, direto, sei lá. Tem, tem gente que fala assim, ah, a gente tanto usa boné, não sei o quê. Então, sempre procurando a justificativa. Mas, peraí. E as outras regiões da cabeça que, que passam pela mesma situação? A mesma situação é o contato da água quente, né? é o gel, é o, é o boné, seja lá o que for. E as outras regiões estão sendo estimuladas pelo mesmo motivo. Então, por que é que isso aparece ali do lado? Como é que pior? Como é que eu trato meu paciente com essa queixa. Não posso fazer nada? Você pode fazer sim. Então vamos lá. A queda de cabelo, ela não surge do nada. Ela vai surgir sempre por uma sensação de perda de contato. Ah, mas como assim? Ela? Contato com o quê? Contato com o sol? Contato com o boné? Com o lenço? Que raio que é isso? Não, contato sentido de forma real, virtual, simbólica ou até imaginária de um contato de alguém que na sua percepção, que na percepção do paciente 
protegia ele. Opa! Então, assim, ó, figuramente falando, assim, sabe quando nós somos muito pequenininhos, vulneráveis, frágeis? E aí chega o nosso pai e nossa mãe, que são maiores que nós, e bate a mão na nossa cabeça. Opa, filhão, vai lá. Oh, valeu, filhão. Filhão, tá tudo certo. Então, é o que eu estou falando, obviamente, dos meus pais, né, sempre que, é, sempre tentando incentivar. Em outras palavras, até sentido como me protegendo, enfim, mas sempre, olha só que interessante, mas sempre com esse contato, que às vezes era real, por exemplo, né, tocando mesmo regiões da minha cabeça, esse contato real, mas mais do que isso, mesmo que meu pai ou minha mãe não tocasse minha cabeça, é como se fosse uma forma virtual, porque eu vejo essa pessoa como alguém maior do que eu, alguém que tem uma representação maior do que a que eu tenho agora, seja de experiência, seja de, eu vejo como a sabedoria, seja de altura mesmo, alguém que, que pode me ajudar, alguém que pode me proteger, alguém que pode, de alguma forma, que eu vejo como alguém que está acima de um nível que eu não estou ainda. Seja para proteção, seja para ensinar, seja para me levar a um outro nível, a subir de nível. Mas essa pessoa é como se estivesse aqui, estivesse aprovando, estivesse me protegendo, estivesse me assessorando de alguma forma. Então, olha que interessante. A gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu pouco antes do início dos sintomas dele, ou seja, da queda de cabelo, o que é que aconteceu que para ele é como se perdesse esse contato, foi rompido esse contato que ele considerava que era de alguém que estava no nível acima dele. No nível, pelo menos naquele momento. Então vamos lá, pergunta para ele. Desde quando isso começou? Desde quando você tem a queixa de queda de cabelo? E aí ele vai dar uma resposta para você. Pra, é, relativo ao espaço-tempo. Faz um mês, faz seis meses, faz dois anos. Tinha o cabelo todo cheio e agora eu estou ficando careca. Então tem três anos esse processo, não sei. Até porque a intensidade com que se manifesta mostra... É uma pista gigante para nós que estamos avaliando esse paciente. Desde quando? A partir do momento que o paciente responde uma data cronológica, semanas, meses ou anos, isso não importa. O que importa é para ele localizar um evento a partir da data cronológica. Então, suponhamos, seis meses. Há seis meses eu estou notando que no banho ah, o meu cabelo cai, eu estou percebendo, fica no ralo, e eu estou percebendo que o cabelo ele diminuiu o volume. Está caindo, está caindo. Estou começando com a entrada aqui, alguma coisa... Aqui eu estou perdendo o cabelo, ou enfim, tem... ou ele vai te dar a queixa específica, ok? De alguma forma ele vai exemplificar, porque ele conhece cada fio de cabelo dele, ele conhece o corpo dele e sabe, se cair um fio de cabelo ele sabe. Então, o que, que você vai falar para esse paciente? O que aconteceu um pouco antes da queda de início do seu cabelo? Então a data cronológica que ele te fala é somente para você ter uma referência para fazer essa pergunta. O que aconteceu um pouco antes do início dessa queda de cabelo. Ele vai falar, mas em relação ao quê? Algo diferente. Me fale algo de diferente na sua vida. Então você fazia o quê? Você estudava nessa época? Você trabalhava onde? Você morava com quem? Me conte um pouquinho do que pode ter acontecido de diferente nesse período. Pouco antes do início dos sintomas. Quando eu falo um pouco antes do início dos sintomas, é uma semana, um mês, talvez até dois meses. Dois meses máximo, eu acho, viu? Mas às vezes até dois meses a gente encontra. Mas é algo, normalmente, com diferença de uma semana ao mês que começa esses sintomas após o evento. Então, pergunta para ele, o que pode ter acontecido diferente antes do início dos sintomas? E aí ele vai te contar algumas histórias. Só que a história que cabe aqui, sabe qual é a história? É uma história, então você já sabe que você precisa localizar um evento que na história tem para ele uma sensação de ter perdido o contato com alguém que estava em um nível superior a ele naquele momento. Então, como que pode ser isso, Adal? Pode ser o pai que se mudou para longe, ou ele teve que se mudar para longe do pai ou da mãe, enfim, se ele considera os dois em um nível superior acima deles. Normalmente é assim. Então, o que importa nisso tudo? Que você precisa investigar na vida do teu paciente qual é o evento que, para ele, é como se ele tivesse perdido o contato de alguém que estava ao nível superior a ele. Alguém que talvez o protegia, que direcionava ele. É como se batesse na, na cabeça dele, né? Olha, calma, não é por aí. 
ou dizia, olha, é, tá tudo certo, nossa, eu confio em você, e dá aquelas batidinhas igual o pai e mãe faz quando você é pequeno. Adalto, mas por que isso acontece? Se a pessoa já cresceu, olha, isso é muito simples. A neurociência explica isso. Porque nós, quando pequenos, nós fazemos os registros no nosso cérebro. Claro que quando grandes também, né? depois na adolescência, quando adultos. Mas sempre o nosso cérebro ele faz esse link. Ele, ele junta neurônios que dizem o seguinte, por exemplo, sempre quando você acerta alguma coisa, quando vai bem alguma coisa, então tem uma informação sobre essa questão de... Eu fui bem nisso, fui bem numa prova, fui bem no jogo. E alguém batia na minha cabeça e dizia, ô oh, filhão, valeu, é isso aí. O meu corpo faz, o meu cérebro, ele pega neurônios com essa imagem, com essa emoção de vitória, com essa emoção de, de ter conseguido, com essa sensação, com essa emoção de aprovação, e ele linka com outros neurônios, ele faz sinapse com outros neurônios, com essa sensação de toque na cabeça. Então ele faz esse link. Então cada vez que eu me sinto aprovado por algo, cada vez que eu, mesmo depois de adulto, cada vez que eu tenho essa informação, ativa esse neurônio que está ligado à informação de que alguém tocava minha cabeça também. Ou seja, mesmo que ninguém está tocando de forma real minha cabeça, o neurônio que está ligado a esse toque na cabeça, ele é ativado também. Então, por isso que fica essa sensação. A neurociência explica tudo isso. São então, as conexões neurais. Então, a informação, embora seja apenas uma parte, ou seja, ou oh, valeu, deu certo e tal, de alguém que eu considero que está um nível acima de mim, quando essa informação vem de alguém que eu considero assim, que muitas vezes era meu pai e minha mãe, o que, que acontece? Ativa. Então, é uma pequena informação que ativa toda uma rede de neurônios. Porque lá atrás foi assim que foi construído essa conexão neural. Então ficou um circuito montado sobre essa informação. E uma parte da informação é suficiente para, talvez, disparar todo o circuito de neurônios daquela região. Gente, é legal demais toda essa conexão, tudo que acontece no nosso cérebro. Então a gente começa a entender que não surge do nada. E o nosso cérebro ele sempre procura completar as informações. Então, quando a gente pega parte de uma informação, ele já liga aos outros neurônios que fazem parte daquele contexto, certo? E a mesma coisa pode ter vários neurônios, aliás, milhões ou até milhões de neurônios conectados com uma informação que forma uma rede, um circuito. Então, essa sensação física conecta com o neurônio que grava a informação física. Esse neurônio se conecta com a emoção que eu estou sentindo. Então, quando eu tenho esse toque eu talvez tenha um alívio de uma sensação, porque traz uma sensação de contato e proteção. Então, liga o neurônio de contato com a sensação de contato, outro neurônio com a sensação de proteção, e outro neurônio que é disparado antes dessas duas sensações, que é quando alguém toca a minha cabeça após uma situação que eu precisava de um impulso. Então, olha só, conecta todos esses neurônios e forma a mesma rede. O que, que acontece? Da mesma forma, formou-se um circuito no cérebro que, quando um é disparado, aciona todos os outros que estão ligados à rede, certo? Então é por isso que, mesmo tendo parte da informação, mesmo não sendo real alguém tocando, mas disparou um neurônio que aguarda esse toque. Detalhe, e se esse toque não vem? Aí é como se tivesse uma falha no organismo. Meu cérebro fica esperando a ativação de um neurônio específico. E se isso não vem? E se eu não sentir essa proteção ou esse toque que viria? Aí eu fico com um pedaço da informação. Aconteceu algo que eu precisava de um incentivo, só que esse incentivo não veio nem ao contato, nem em forma de palavras, nem em forma de nenhum contato. Então, me sentir desprotegido por falta de um contato específico. Opa! Estão entendendo o que pode acontecer? Então, se olha, nessa região eu me senti com uma perda de contato que tinha uma conotação de proteção que não aconteceu mais, o que, que o meu corpo pode fazer para tentar, de forma mais fácil, conseguir esse contato que eu não tenho? Ou permitir esse contato mais fácil? Então, peraí, o que, que seria mais fácil? Pense comigo. Se você tem uma grande quantidade de cabelo, eu ainda tenho bastante, tá ficando branco, mas tá tudo bem. Tenho bastante. Se alguém toca na cabeça, é mais difícil tocar no couro cabeludo. 
e, ao mesmo tempo, os receptores, todos os receptores de sensibilidade na região da minha cabeça. Por quê? É como se tivesse essa camada aqui, que é o cabelo, que impede esse toque mais, que seja percebido mais facilmente. Então, peraí, uma pessoa que é careca, que não tem o cabelo como uma proteção, ela sente muito mais facilmente um toque, seja de, por exemplo, um inseto que pousar aqui. Quando eu não tenho cabelo, fica mais exposto essa sensibilidade ao toque. Então, olha só o que, que o meu organismo faz, o que, que a minha biologia faz. É aí que junta a vantagem biológica de não se ter cabelo em determinadas regiões ou na cabeça inteira. Por quê? Porque na medida que eu não tenho cabelo, ou os pontos da cabeça que eu não tenho cabelo, eles ficam mais facilmente tocados de forma muito mais forte antes do que alguém que tem cabelo. Então fica muito mais sensível ao toque que, de repente, eu desejo ter ou gostaria de ter. É muito, fica muito mais fácil sentir o retorno daquele toque de quem me protegia, de quem me fazia me sentir pronto para ir para frente, de quem me incentivava ou de quem me tranquilizava que quando me tocava a cabeça. Conscientemente, talvez eu tenha noção de que esse toque que eu tinha antes, uma sensação de proteção, uma sensação de contato, talvez eu não vou ter mais. Mas o meu cérebro não deixa, por conta disso, de ter as conexões nervosas lá dentro, que foram criadas há muito tempo. Não é do dia para a noite que se rompe uma conexão nervosa. As conexões elas não se interrompem e pronto, é jogado fora. Não é algo que eu descarto. O meu cérebro ele tem... Imagina quantas informações. Se ele tem bilhões de neurônios, se eu não me engano, 84, 86 bilhões de neurônios, imagina quantas conexões são feitas nesses bilhões de neurônios. Quantas informações eu tenho guardadas aqui. Então ele não simplesmente descarta a informação e pronto. Ele guarda partes de informação e aquilo se fica ativado, associado a uma situação de perda de proteção, de um contato que eu não tenho, o que, que ele vai fazer? Ativar um comportamento. Então, olha, perde cabelo naquela região que eu mais me sinto desprotegido, não é? Por perda de contato com de alguém que estava no nível superior ao meu. Então, aquela perda de contato é sentida dessa forma. E aí, como é que eu retorno isso? A estratégia da natureza. Tira o cabelo ou tira isso que atrapalha sentir o toque mais facilmente, porque aí eu sinto, quando esse retorno, o retorno desse toque estiver aqui presente, sinto muito mais fácil aquilo que eu deixei de ter, tá? E aí, olha que interessante. Cada região da nossa cabeça diz respeito a um tipo diferente de toque, então, ou uma situação. Então, se aqui na frente... É como se fosse problemas, situações que eu não estou conseguindo lidar com essas situações. São enfrentamentos, né? Coisas que eu est estão aqui na minha cara, estão à minha frente, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, eu sinto uma perda de proteção sobre algumas coisas que estão à minha frente. Então, você pode detalhar mais facilmente isso para o seu paciente. Mas nessa região parietal, que você começa a perder cabelos, é como se fosse uma grande sensação de ser questionado intelectualmente. Certo? Então, começa, pode começar a perder cabelos aí. Nessa região, é como se fosse alguma coisa relacionada a questões religiosas, a questões de conexão com Deus, alguma coisa questionável que você é como se perdesse a, a proteção divina, né? seja lá do que você acredita, independente, mas é como se perdesse, né? Eu perdi o contato, perdi a proteção de um ser superior, né? no, no sentimento de criação, até na cabeça inteira. Aí é como se fosse uma perda de contato, de proteção muito grande, né? de forma generalizada. É como se assim, ó, precisasse a qualquer custo sentir a volta do contato, a volta de um contato que eu considero que está no nível superior e que pode, nesse momento, me orientar, que pode me ajudar, que pode me trazer um conforto, um incentivo ou uma aprovação. E aí vem toda essa manifestação que é para sentir mais facilmente. E aí, beleza. Identifiquei isso, como é que eu trato isso? A partir do momento que você identifica isso no seu paciente, você precisa mostrar para ele, olha, plano, tudo isso começou naquela época que você me relatou, então, olha, um pouco antes do início da sua queda de cabelo, você passou por essa situação onde você sentiu uma perda de contato, você precisa explicar para ele, onde você sentiu uma perda de contato de alguém que você considerava que era no nível superior a você, que te protegia. Então, alguma coisa aconteceu que você sentiu como se fosse 
perdeu esse contato da, da pessoa que te protegia. Aí você fala para ela, se foi o pai, é ela, porque ela disse. Se foi o pai, se foi a mãe, se foi o tio. Depende, você tem que escutar da pessoa, porque isso é muito particular. E é isso que é interessante, se torna a sessão muito particular. Porque cada paciente percebe o mundo de uma forma. E cada paciente percebe quem te protege de uma forma. Tem gente que considera que não foram os pais que trouxeram essa sensação de proteção. Ah, não, se ela não lembra. Se ela não lembra, pergunta um pouquinho mais. O que, que você fazia nessa época? Você estudava? Você já tinha se casado? Você estava na faculdade? E aí ela traz para você esse evento, que é um comportamento. Então, assim, que acontece antes do início dos sintomas. Porque é esse tipo de comportamento que traz a queda de cabelo. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. É isso que a gente precisa ter essa segurança de perguntar. O que aconteceu com você? Beleza. Encontrou essa situação. Encontrou esse evento. E agora, o que eu faço? Então, você começa passando para a pessoa. Mano, tudo isso começou por uma sensação sua no ano tal ou no mês tal. Por conta de uma situação que você passou. Por conta de uma... Como se fosse uma perda de proteção. Através de um contato que você perdeu. De fulano, de tal pessoa. E o que, que você pode fazer hoje? Pergunta para a pessoa. O que, que você é capaz de fazer hoje? O que é que você dá conta de fazer hoje? Que mostra para você que você pode seguir em frente. Se você reforça essa conexão de que o contato está ali, você querendo ou não, porque você usa as coisas que essa pessoa ensinou para você, então o contato ainda está com ela, você reforça essa sinapse neural. E quando você reforça, o comportamento do seu órgão começa a mudar. O que é esse comportamento? O cabelo já começa a cair. Já não tem mais razão para cair. Porque você aprendeu aqui que o cabelo cai para deixar mais livre a região da cabeça, para sentir mais facilmente o um retorno de um contato. Mas se você sente esse contato em você, esse retorno não precisa mais, porque o contato já está em você. Isso é nova medicina germânica, isso é neurociência, isso é comportamento biológico. Deixa eu contar um caso aqui para vocês, só que eu estou lembrando agora dos pacientes, dos vários pacientes que eu atendi com queixa de queda de cabelo. Eu atendi esse paciente de mais ou menos um ano e ele chegou com a queixa de queda de cabelo. E aí eu fiz exatamente o que eu falei para vocês. Desde quando isso acontece? E fazia já um ano e meio que isso acontecia. E aí eu perguntei para ele, o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas? Que para você foi uma situação diferente. Só que eu ainda não perguntei para ele, num contexto de perda de proteção, de contar, porque aí eu deixo ele contar um pouco da história, para ele se localizar naquela época da vida dele. Tá? Porque aí ele vai se aprofundando. E olho no olho, porque para mostrar para ele que você está interessado em ajudá-lo naquela questão. É olho no olho a sessão de violência. E aí, então, ele foi respondendo, olha, meu pai morreu nessa época. Então, ele contou algumas histórias, enfim, mas eu já sabia que a história que eu precisava ouvir é alguém que ele descreveria que, na visão dele, estaria com um nível acima dele na época e ele teria perdido esse contato, essa proteção dessa pessoa. E ele me contou, contou algumas histórias e tal, e aí até que chegou nessa história de que Antes do início dos sintomas, ele tinha perdido o pai dele. O pai dele tinha morrido. E o pai dele ajudava ele muito nas empresas. Olha que interessante. Embora ele agora tocava a empresa, e embora antes do pai dele morrer, ele já tocava a empresa. Só que detalhe. Em muitas decisões, quando ele tinha é, algumas decisões mais cruciais, talvez alguma, alguma coisa que necessitava de uma certa experiência, ou de... Alguma coisa, ele recorria ao pai dele, que já não estava mais à frente da empresa, mas o pai dele dava aquele conselhozinho, filho, eu iria para ele por esse lado aqui, ó. Entenderam? Que é como ele via o pai dele como alguém com nível superior de experiência, de é, eu precisava da aprovação do pai dele para algumas coisas ainda, embora ele se saísse muito bem como empresário. Mas ele precisava daquela aprovação. E aí, quando o pai dele morreu, não, não tinha quem ele recorrer. Porque era como se, assim, ó, fiquei sozinho sem ter aquela... Alguém que, diz, que dissesse para mim, embora até eu discordasse algumas vezes, mas alguém que dissesse para mim, valeu, tá tudo bem, tá tudo certo, na próxima dá certo a negociação. Ou, nossa, que, que, que legal. É como se, tá tudo bem, provou. É como se, opa, tem alguém ali por mim. 
Só que aí não tinha mais. E aí o cabelo dele começou a cair, 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 cair. E ele se incomodava. Um homem e se incomodava. Jovem, com menos de 30 anos de idade, se incomodava. Realmente era muito cabelo que tinha caído. Porque ele falava, o cabelo era, era bem cheio. Assim. Mas qual a reação do organismo? Justamente de trazer um, um contato, como se, como se esse contato pudesse voltar, o contato do pai dele, de alguma forma, pudesse voltar. E, e isso facilitaria essa sensação de contato né, com, com os receptores mais facilmente perce, perceberiam mais fácil o retorno desse contato. Embora eles soubessem que o pai dele morreu, não voltaria. Mas as conexões neurais continuavam lá. E aí, na sessão, né, que, enfim, fiz a sessão com ele e pedi para ele voltar depois de 30 dias. E ele voltou. Voltou, mas antes da sessão, ele me mandou um WhatsApp. Dizendo, nossa, que legal, Adalto. Eu preciso ir na segunda sessão? Eu falei, preciso, eu preciso avaliar. Né, se precisa de mais estímulo e tal. Ele falou, ah, por quê? Olha, meu cabelo, ele, ele não está mais caindo. E mais do que isso, eu estou super contente porque há algumas áreas que não tinham mais cabelo começaram a, a nascer cabelo. Então, eu estou super feliz e tal. Então, eles voltam e tal. E voltou, precisou de mais estímulo. Enfim, foi um, é um tratamento, mas que teve toda essa, teve essa resolução. De não só parar a queda de cabelo, mas começar a nascer cabelo em pontos que já não tinha, ele considerava mais que não tinha jeito, né? Então, se parasse de cair cabelo também, ele já estava de bom tamanho. Mas foi além disso. Mas por quê? Ele sentiu muito fortemente a volta desse contato, que eu fiz exatamente o que eu ensinei para vocês. Tudo que o seu pai ensinou, você tem a capacidade de seguir em frente, pela aprovação dele. Tanto é que mesmo antes da morte dele, você já estava à frente da empresa. Você tocava os negócios da família. E isso é a maior aprovação que se podia ter em vida. Você mostrou para ele que você era capaz de seguir em frente. Então, através de tudo que ele ensinou. E você, obviamente, deu conta disso tudo porque você seguia aquilo que ele ensinou para você. Não era exatamente o que ele dizia ainda. Mas era exatamente como ele ensinou. E é por isso que, mesmo ele não estando com você, mesmo não estando vivo, aqui presente, de forma real com você, ele está dentro de você através de tudo que ele ensinou. Hoje você pode sentir o contato dele muito próximo.